गाइस दिस इज मनोज भगेल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर एंड करियर कोच आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो पुराने स्टफ पे पुराने एक्शंस पे जिन्हें हमने सीखा है और जाना है पिछली क्लासेस में राइट right? तो पिछली क्लासेस में जितने भी एक्शंस को हमने जाना है आ, वैसे उम्मीद है कि आपको वो आ ही गए होंगे फिर भी एक बार रिविजन कर लेते हैं जिससे और अच्छे से हमें आ जाएंगे और और अच्छी तरह से हम उन्हें लाइफ में इस्तेमाल करें जैसे कि हमने जाना था कि दुनिया की हर लैंग्वेज के अंदर हम लोग सेंटेंस के माध्यम से ही बातचीत करते हैं और सेंटेंस हमेशा हमारा दो तरह का होता है एक वो एक्शन जिसमें काम होगा और दूसरा नॉन एक्शन जिसकी अभी तक हमने बात नहीं की है राइट तो एक्शन की बात करेंगे तो एक्शन मतलब जिसमें काम होने वाला है ठीक है जी तो एक्शंस के लिए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था जिसमें हमने बात किया था डूअर टाइम बर्ड और एक्शन की तो आई होप आपको याद होगा क्या हमारा स्ट्रक्चर है डूअर टाइम बर्ड और एक्शन डूअर मतलब वो व्यक्ति जो काम करेगा जिसमें आई ही यू वी दे वो सारे के सारे लोग आ जाएंगे एंड टाइम बर्ड मतलब जो हमें समय बताएगा कि हम काम कब कर रहे हैं राइट एंड एक्शन एक्शन मतलब क्या काम कर रहे हैं ठीक है ना तो आज जो जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है राइट उसके माध्यम से हमें प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है डूअर टाइम बर्ड एक्शन तो बोलिए डूअर टाइम बर्ड एक्शन डूअर टाइम बर्ड एक्शन यानी जो कंप्लीट हमारा स्ट्रक्चर है डूअर टाइम बर्ड एक्शन ओके अब हम बात करते हैं टाइमिंग्स की तो मैंने बताया था आपको हमारी टाइमिंग्स पांच तरह की टाइमिंग्स होती है पहली हमारी क्या है प्रोग्रेस दूसरी जस्ट फिनिश तीसरी पास्ट चौथी लाइफ एंड पांचवी फ्यूचर राइट तो हमारे पास कितनी टाइमिंग है पांच राइट उन पांचों टाइमिंग पे आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं राइट right? तो पांचों टाइमिंग्स की अगर मैं बात करता हूं तो हमारी पहली टाइमिंग आती है प्रोग्रेस और जिसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि कोई भी एक्टिविटी कोई भी एक्शन जो मेरी आंखों के सामने हो रहा है जिसे मैं देख पा रहा हूँ सुन पा रहा हूँ महसूस कर पा रहा हूँ हमारा प्रोग्रेस के अंदर जाएगा और मैंने बताया था आपको क्या करना है उस काम को उस काम को इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए और आई लगा दीजिए राइट इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए और आई लगा दीजिए जैसे आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके आई लगाएंगे तो वो हमारा प्रोग्रेस बन जाएगा राइट right? जैसे कि अभी मैं आपको कुछ एक्शंस दिए हैं जैसे मुझे बताना है मैं कुछ छुट्टी ले रहा हूँ राइट right? तो छुट्टी लेना इंग्लिश में होता है टेक लीव क्या होता है टेक लीव तो लेना एक एक्शन है जिसमें हमने आई लगा दिया टेकिंग हो गया और लीव राइट right? तो मुझे मैंने बोला प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग आई एम आई एम टेकिंग लीव्स राइट तो मैं छुट्टी ले रहा हूँ आई एम टेकिंग लीव मैं कई दिन की छुट्टी ले रहा हूँ तो आई एम टेकिंग लीव ऑफ मैनी डेज राइट तो टेक लीव आई लगाएंगे टेकिंग लीव मैं छुट्टी ले रहा हूँ आई एम टेकिंग लीव तुम ले रहे हो यू आर टेकिंग लीव वह ले रहा है ही इज टेकिंग लीव अगर लड़की है तो शी इज टेकिंग लीव राइट हम ले रहे हैं वी आर टेकिंग लीव राइट कोई ले रहा है समन इज टेकिंग लीव हर व्यक्ति ले रहा है एवरीबडी इज टेकिंग लीव तो आपको क्लियर हो पा रहा है तो मैंने बताया था कि हमारी पहली जो टाइमिंग आती है वो क्या आती है प्रोग्रेस राइट ओके जिसमें हम बात करते हैं टेक रिवेंज हमारा अगला एक्शन है ठीक है ना तो टेक रिवेंज रिवेंज मतलब प्रतिशोध बदला टेक रिवेंज है ना तो जैसे कि आ, मेरा किसी ने नुकसान किया और मैं उसके बदले मैं उससे बदला लेना चाहता हूं तो आई एम टेकिंग रिवेंज आई एम टेकिंग रिवेंज मैं ले रहा हूं तो आई एम टेकिंग तो मेरा यू आर टेकिंग मैं ले रहा हूं ही इज टेकिंग लड़की है तो शी इज टेकिंग मैं रिवेंज ले रहा हूं आई एम टेकिंग रिवेंज राइट चलिए अब एक्शन की हम आगे बात करेंगे लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अगर मैं काम कर रहा हूँ राइट right? और काम करते 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 खत्म हो जाता है राइट right? तो किसमें जाता है हमारा यस जस्ट फिनिश में जाता है आपने सही पहचाना कि अगर मैं काम कर रहा हूं और काम करते 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 अगर खत्म हो जाता है तो हमारा जस्ट फिनिश में जाता है और जस्ट फिनिश का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डूअर टाइम बर्ड एक्शन थर्ड है और टाइम बर्ड हमारे पास आता है हैज एन हैव राइट तो मुझे बताना है कि मैं राइट कर रहा हूं लिख रहा हूं आई एम राइटिंग अ लेटर I'm writing a letter. और मैंने लेटर लिख दिया है तो I have written a letter, right? तो I have written letter का मतलब है मैंने वो लेटर को लिख दिया है That means काम पूरा हो चुका है right? मुझे बताना है मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ आई एम वर्किंग आउट राइट और मैंने एक्सरसाइज कर लिया है आई हैव वर्क आउट राइट इन द सेम वे मैं पानी पी रहा हूँ आई एम ड्रिंकिंग वाटर एंड मैंने पानी पी लिया आई हैव ड्रंक वाटर यानी कि है ना सिंपल लॉजिक है कि जब काम लगातार चल रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस एंड काम खत्म हो गया तो जस्ट फिनिश एंड अगेन फिर मैंने बताया था थर्ड टाइमिंग इज पास पास की हमने बात की तो डूअर और एक्शन सेकंड हमारा 
स्ट्रक्चर है जिसमें हमें कोई टाइम वर्ड नहीं लगाना है बट सेकंड फॉर्म का याद रखना और मैंने बताया था कि कोई भी सिंगल एक्टिविटीज यानी पृथ्वी का जन्म जब से हुआ है तब से लेके आज तक की कोई भी एक्टिविटीज राइट right? जो सिंगल है और वो हमें पास में बोली है तो उसके लिए मुझे सेकेंड फॉर्म का यूज करना है जैसे अमेरिका की कोलम्बस ने अमेरिका की खोज की कोलम्बस डिस्कवर्ड अमेरिका राइट इंडिया उन्नीस में आजाद हुआ इंडिया गॉट फ्रीडम इन नाइनटीन राइट इन द सेम वे मैं कल मेरे फ्रेंड से मिला आई मेट माई फ्रेंड या स्टूडी राइट अभी हम बात कर रहे थे राइटिंग लेटर की सो आई एम राइटिंग लेटर मतलब प्रोग्रेस मैंने लेटर लिख दिया है आई हैव रिटर्न अ लेटर और मैंने कल लेटर लिखा था बात किसकी करूँ कल की करूँ तो आई रॉट अ लेटर या स्टडी क्लियर हो पा रहा है यस ओके अगली हम बात करते हैं अगली टाइमिंग आती है हमारी लाइफ लाइफ का मतलब है डेली रूटीन लाइफ का मतलब है जो डे टू डे लाइफ में हम लोग करते हैं जो रेगुलर इरेगुलर एक्टिविटीज हम करते हैं राइट right? जैसे मुझे बताना है मैं लेटर लिखता हूं तो आई राइट अ लेटर और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है डू अर एक्शन फर्स्ट तो एक्शन फर्स्ट की हमें बात करनी है तो डूअर एक्शन फर्स्ट में हम लोग बात कर लेंगे राइट right? अच्छा इसके बाद में हम बात करते हैं कि ही और शी एस या ई एस का यूज करना है तो ही और शी के साथ हम ऐसे यूज कर यूज करते हैं राइट right? चलिए तो अब मुझे बताना है आई एम राइटिंग अ लेटर आई हैव रिटर्न लेटर आई रॉट अ लेटर येस्टरडे एंड आई राइट अ लेटर राइट अब बात करते हैं फ्यूचर की तो फ्यूचर का मतलब है क्या फ्यूचर uh, मतलब भविष्य में कोई काम मैं जो आगे करने वाला हूँ राइट right? मैं कल करने वाला हूँ परसों करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक करने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ करने वाला हूँ वो हमारा क्या रहेगा फ्यूचर uh, रहेगा तो फ्यूचर के लिए हमारे पास टाइम वर्ड है विल एंड शेल और एक्शन फर्स्ट तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है डूअर विल शेल एक्शन फर्स्ट बोल दीजिए डूअर विल शेल एक्शन फर्स्ट राइट तो अब हमें बात करनी है आई एम राइटिंग अ लेटर आई हैव रिटर्न अ लेटर आई रॉट अ लेटर ये आई राइट अ लेटर एवरी डे and I will write a letter yeah I shall write a letter tomorrow right or next day ठीक है तो ये हमारे क्या हो गया future हो गया right तो इस तरह से हमने पांचों timing को cover किया था इसके लिए मैंने आज आपको 15 actions दिए हैं जिसपे हम लोग बात करने वाले हैं फिफ्टीन एक्शन को इसमें यूज करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट और कॉलिकुल एक्शन है जो हमारी आम बोलचाल में बोले जाते हैं राइट right? उनको हम यूज करेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे बट उससे पहले हम लोग जान लेते हैं इनके नेगेटिव इफेक्ट्स यानी कि जितनी टाइमिंग्स को हमने अभी सीखा जितनी टाइमिंग्स को अभी जाना उन टाइमिंग्स हम नेगेटिव में भी तो यूज करते हैं जैसे आई एम राइटिंग आई एम नॉट राइटिंग आई एम वॉचिंग टी वी आई एम नॉट वॉचिंग टी वी आई एम लुकिंग एट यू आई एम नॉट लुकिंग एट यू राइट आई एम सेंडिंग ई मेल आई एम नॉट सेंडिंग ई तो ये क्या हो गया नेगेटिव इफेक्ट हो गया यानी नेगेटिव सेंडेंस हो गया तो नेगेटिव के लिए हमें नॉट का यूज करना है राइट इन द सेम वे आई एम राइटिंग अ लेटर आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर आई हैव रिटर्न अ लेटर आई हैव नॉट रिटर्न अ लेटर तो जब जस्ट फिनिश की बात करेंगे तो ये नॉट लगा देंगे हैव एन टू हो जाएगा हैव नॉट टू शॉर्ट में हैव एन बोल देंगे हैज नॉट टू शॉर्ट में हैज एन बोल देंगे बट वेन टॉक अबाउट पास्ट जब हम पास्ट की बात करेंगे तो क्या करना होगा तो पास के लिए हमें याद रखना है कि डेड नॉट का यूज करेंगे डेड नॉट के साथ हमें एक्शन फर्स्ट का ही यूज करना है सो आई वॉन्ट टू मार्केट ये स्टडे आई डिड नॉट गो टू मार्केट ये स्टडे आई रॉट अ लेटर ये स्टडे आई डिड नॉट राइट अ लेटर ये स्टडे राइट इसको हमें प्रैक्टिस करना और विशेष ध्यान रखना है गलती हमारी यही होती है हम जल्दी से कलेक्ट नहीं कर पाते हैं एंड लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ में हमने देखा कि हमारे पास में कोई टाइमिंग टाइम वर्ड नहीं है सिंपल डूअर है और एक्शन फर्स्ट है राइट right? लेकिन जब हम नेगेटिव सेंडेंस की बात करेंगे तो हमें डू नॉट या डज नॉट का यूज करना है एंड हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ही शी के साथ में हमें डज नॉट का यूज करना है एंड रेस्ट ऑफ बाकी सबके साथ में हमें डू नॉट का यूज करना है जैसे आई राइट अ लेटर आई डोंट राइट अ लेटर राइट आई टेक क्लासेस आई डोंट टेक क्लासेस आई टेक ब्राइव आई डोंट टेक ब्राइव ब्राइव मतलब रिश्वत लेना मैं सबक लेता हूँ I take an oath. Oath मतलब शपथ right? I don't take an oath. मैं शपथ नहीं लेता हूँ मैं कसम नहीं खाता हूँ Sorry, right? Okay. Future की बात करेंगे तो future में will not, shall not हम सीधा सीधा बोल सकते हैं And will not को short में बोलेंगे won't and shall not को बोलेंगे shan't, right? तो याद रहेगा आपको Hope so. चलिए अभी मेरे पास में uh, एक्शंस हैं, राइट इन एक्शंस पे मैं सिर्फ एक ही एक सेंटेंस के साथ यूज कर लेता हूँ प्रोग्रेस के साथ यूज कर लेता हूँ बाकी के साथ आप प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि काफी लंबा वीडियो बन जाएगा राइट right? तो मैंने बताया टेक लीव टेक लीव मतलब छुट्टी लेना सो आई एम टेकिंग लीव राइट टेक रिवेंज बदला लेना आई 
आई एम टेकिंग रिवेंज मैं बदला ले रहा हूँ राइट ओके अब टेक का यूज हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस में भी कर सकते हैं टेक पॉविशन भी कर सकते हैं राइट ओके टेक एन ओथ भी कर सकते हैं राइट right? टेक एन ओथ का मतलब क्या हो जाएगा शपथ लेना परमिशन लेने की सेंस में परमिशन लेना होता है अनलोड लोड का मतलब होता है लाद देना जैसे ट्रक लोड कर दी गाड़ी लोड कर दी अनलोड का मतलब उतारना सामान उतारना उतार देना राइट सो आई एम अनलोडिंग आ ट्रक आई एम अनलोडिंग आन ऑटो रिक्शा राइट तो स्नोर होता है खर्राटे मारना मुझे बताना मैं सो रहा हूँ सोते सोते खराटे मारा तो आई एम स्नोरिंग तुम खराटे मारो यू आर स्नोरिंग वह खराटे मारा ही इज स्नोरिंग राइट ओके अगर कहते हैं स्वेट आउट स्वेट आउट का मतलब होता है पसीना बहाना राइट right? तो अब गर्मी आ गई तो डेफिनेटली पसीना भी आएगा पसीना निकल रहा है तो आई एम स्वेटिंग आउट मेरा बड़ा पसीना आ रहा है यार बड़ी गर्मी है आई एम स्वेटिंग आउट राइट तुम्हारा पसीना निकल रहा है यू आर स्वेटिंग आउट उससे पसीना निकल रहा है ही स्वेटिंग आउट राइट अगला बात करते हैं स्नैक झपट्टा मारना छीन लेना जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस आते हैं क्या रोड पर कोई महिला जा रही है तो पता चला एक बाइकर आया और उसने स्नैच करके चला गया उससे हम बोलते हैं चैन स्नेचर राइट तो स्नैच मतलब झपट्टा मारना छीनना राइट आई एम स्नैचिंग मैं छीन रहा हूँ आई एम स्नैचिंग माई बुक मैं अपनी किताब छीन रहा हूँ राइट यान यान मतलब जमाई लेना उबाई यान उबासी यान यान आई एम यानिंग राइट ही इज यानिंग शी इज यानिंग आफ्टर स्लीप एवरीबडी यानस तो सोने के बाद हर व्यक्ति जमाई लेता है राइट right? तो हमने ऐसे लाइफ में बोल लिया ओके okay. अब बात करते हैं फॉर केव फॉर केव मतलब माफी मांग माफ माफी मांगना क्षमा करना राइट सो आई एम फॉर गिविंग तो फॉर गिव फॉर गिव का मतलब है माफ करना राइट क्षमा देना तो आई एम फॉर गिविंग यू मैं आपको क्षमा दे रहा हूँ मैं आपको माफ कर रहा हूँ राइट अगला है फॉर बेड फॉर बेड का मतलब होता है मना करना राइट तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डी यू नो हाउ टू फॉर बेड क्या आपको पता है कि मना कैसे किया जाता है राइट right? तो मना करना भी एक कला है अगर आपको मना करना आता है तो आप लाइफ में बहुत सुखी रह सकते हैं बट हम बात कर रहे हैं फॉर बिड फॉर बिड मतलब मना करना सो आई एम फॉर बिडिंग यू मैं आपको मना कर रहा हूँ राइट ओके चार्ज पेनल्टी किसी व्यक्ति ने कोई गलती कर दी गलती करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ चार्ज uh, कर रहा हूँ सो आई एम चार्जिंग पेनल्टी राइट तो चार्ज से भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं राइट चार्ज पेनल्टी हो सकता है चार्ज रेंट हो सकता है चार्ज अमाउंट हो सकता है कुछ भी हो सकता है राइट आगे हम बात करते हैं एक्सेप्ट ब्राइव ब्राइव मतलब रिश्वत एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना राइट right? तो मैं रिश्वत ले रहा हूँ आई एम एक्सेप्टिंग ब्राइव आई एम एक्सेप्टिंग ब्राइव राइट अगला है फिलअप तो फिल होता है भरना और फिलअप होता है पूरी तरह से भरना तो बोलते हैं फिलअप द फॉर्म तो आपने कभी भी कोई फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ लिखा होगा फिलअप द फॉर्म मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक कंप्लीट भर दीजिए आई एम फिलिंग अप द फॉर्म आई एम फिलिंग अप द फॉर्म यू आर फिलिंग अप द फॉर्म राइट ओके अगला है रिसीव रिसीव मतलब प्राप्त करना है ना रिसीव आर्म्स आर्म्स होता है भीख राइट तो भीख को रिसीव करना भीख को प्राप्त करना आम रिसीविंग आर्म्स तो मुझे बताना बैगर्स आर रिसीविंग आर्म्स यानी कि भिखारी क्या कर रहे हैं भीख को स्वीकार कर रहे हैं ले रहे हैं राइट अगला है मेक यूज मेक यूज मतलब किसी का फायदा उठाना किसी से काम लेना किसी से काम करवाना आई एम मेकिंग यूज ऑफ सम पीपल राइट आई एम मेकिंग यूज ऑफ यू मैं आपका फायदा ले रहा हूँ राइट अगला है चैट ऑन व्हाट्सअप तो चैट मतलब बातचीत करना राइट सो आई एम चैटिंग ऑन व्हाट्सअप आई एम चैटिंग ऑन फेसबुक आई एम चैटिंग ऑन मैसेंजर राइट तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं नाउ ये सारे एक्शन को हम इन सारी टाइमिंग्स के साथ अप्लाई करके इसे प्रैक्टिस करेंगे शीशे के सामने खड़े होकर बोलेंगे जितना ज्यादा हम बोलेंगे उतना ही हम सीख पाएंगे राइट right? तो किस तरह से बोलेंगे मैं एक एक्शन के साथ मैं आपको बता देता हूँ जैसे स्नोर की बात कर लेते हैं स्नोर का मतलब खर्रा टा आई एम स्नोरिंग आई हैव स्नोर राइट आई स्नोर येस्टरडे आई स्नोर एंड आई विल स्नोर राइट इस तरह से हम बात कर सकते हैं नाउ अब मैंने बताया था कि जब हम बातचीत कर लेते हैं तो उसके बाद हमें चीजों को कंफर्म करना होता है राइट right? कंफर्म का मतलब होता है किसी पूछना होता है कंफर्म करना होता है क्या वाकई में आप ये कर रहे हो तो उसके लिए हमारा जो स्ट्रक्चर था वो क्या था हमें बताना था टाइम वर्ड को आगे लाना है सो टाइम वर्ड डू अर एक्शन बोल दीजिए टाइम वर्ड डू अर एक्शन टाइम वर्ड डू अर एक्शन टाइम वर्ड डू अर एक्शन टाइम वर्ड डूअर एक्शन का मतलब क्या है जब मैं किसी चीज को कंफर्म करना चाहता हूँ पक्का पक्का करना चाहता हूँ जब भी मेरे दिमाग में कोई संदेह आता है तो मैं पूछना चाहता हूँ जैसे मेरे दिमाग में संदेह आ रहा है क्या आप एवरीडे वीडियो देख रहे हैं सो आर यू वॉचिंग वीडियोज एवरीडे राइट मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया और क्वेश्चन आया तो मैंने क्या कर दिया टाइम वर्ड को आगे लगा लिया यानी कि आर यू आर यू के साथ में बात कर लिया तो हम लोग बात कर पाए राइट right? चलिए आगे बढ़ते हैं ये तो रही हमारी रिवीजन क्लास एंड आज मैं एक आसान तरीके से 
आसान लैंग्वेज में एक और नया यूज सिखाना चाहता हूँ द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर सिंस फॉर का यूज हम कब करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम सेंटेंस को सीखते हैं सेंटेंस मैंने लिखा है आई एम टीचिंग इंग्लिश मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ राइट और दूसरा सेंटेंस लिखा है आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस टू मैं दो से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ राइट सो वट इज अ डिफरेंट बोर्ड ऑफ द सेंटेंसेज लेट सी पहला सेंटेंस मैंने बोला आई एम टीचिंग इंग्लिश मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ इट्स अ कॉमन सेंटेंस राइट एंड आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2011 तो हम देख पा रहे हैं कि जब मैंने सिंस 2011 का यूज किया तो मैंने आई एम यूज नहीं किया मैंने वहां पे आई हैव बीन यूज किया राइट right? तो जब कभी भी हमें वो ओरिजन ऑफ टाइम चाहिए होता है जब से हमने वो काम की शुरुआत की है तो हमें इस आर का यूज नहीं करना है राइट right? जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूं मैं सुबह से टीवी देख रहा हूं मैं दो साल से पढ़ा रहा हूं मैं चार साल से एक्सरसाइज कर रहा हूं मैं तो मैं दो महीने से पढ़ा रहा हूं तो जब हम उस समय की बात करेंगे जब हम टाइम की बात करेंगे तो सिंस फॉर का यूज करेंगे करेंगे वो तो बड़ा आसान है हम इजी वे में सीख जाएंगे राइट बट उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हमें टाइम वर्ड का क्या यूज करना है तो इसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर होगा डोअर टाइम वर्ड एक्शन तो एक्शन में हमें आई लगाने ही लगाना है चूंकि काम चल रहा है हम उसे देख पा रहे हैं महसूस कर पा रहे हैं तो मैंने बताया था जब भी किसी काम को हम देख पाएंगे महसूस कर पाएंगे उसमें हमें आई एन लगाने ही लगाना है राइट ओके तो अब हम बात करते हैं आई हैव बीन तो हमारा जो टाइम वर्ड है कब जब समय की बात की जाएगी हैज बीन और हैव बीन राइट क्या है? हैज बीन एंड हैव बीन राइट तो मुझे बताना आई हैव बीन टीचिंग यू आई बीन टीचिंग यू सिंस फर्स्ट ऑफ अप्रैल मैं पहले अप्रैल से आपको पढ़ा रहा हूं राइट सो आई बिन टीचिंग यू फॉर लॉन्ग टाइम मैं आपको लंबे समय से पढ़ा रहा हूं राइट तो इसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे मैं खेल रहा हूं आई एम प्लेइंग और मैं सुबह से खेल रहा हूं तो मैंने क्या ऐड किया सिर्फ सुबह से से यानी कि वो ओरिजन ऑफ टाइम राइट तो जब से वर्ड यूज हो जाएगा विद टाइमिंग तो हमें Has been having का use करना है तो मैं खेल रहा हूं आई एम प्लेइंग और मैं सुबह से खेल रहा हूं प्लेइंग अब सिंस आएगा फोर आएगा इसे हम सीख लेंगे राइट तो आई हैव बीन प्लेइंग मैं लिख रहा हूं आई एम राइटिंग मैं सुबह से लिख रहा हूं अब सुबह से अगेन टाइमिंग आ गया तो आई बीन राइटिंग मैं जा रहा हूं आई एम गोइंग मैं दिन से जा रहा हूं आई बीन गोइंग राइट वह खेल रही है शी इज प्लेइंग वह दिन से खेल रही है शी हैज बीन प्लेइंग राइट तो अभी हमें सिर्फ टाइमिंग को याद करना है टाइमिंग को समझना है क्या कि अगर सेंटेंस में कोई टाइमिंग की बात नहीं हो रही है तो इज आर एम और जब टाइमिंग की बात हो गई तो हैज बीन और हैव बीन यूज करने वाले हैं सो आई एम प्लेइंग आई बीन प्लेइंग राइट आई एम राइटिंग आई बीन राइटिंग आई वॉचिंग आई बीन वॉचिंग राइट आई एम स्नोरिंग आई बीन स्नोरिंग राइट तो क्लियर हो गया ओके तो अब बात करते हैं यूज ऑफ सिंस एंड फॉर तो सिंस फॉर की बात करें तो सिंस फॉर के लिए मैंने यहां लिखा है पीरियड ऑफ टाइम जब पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाएगी तो हमें फॉर का यूज करना है राइट right? अब पीरियड क्या हो गया दो घंटे एक पीरियड हो गया एक घंटा एक पीरियड हो गया दो दिन एक पीरियड हो गया दो सप्ताह एक पीरियड हो गया दो महीना एक पीरियड हो गया राइट right? दो साल एक पीरियड हो गया लंबा समय लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो क्या हो गया वो एक पीरियड हो गया है ना इसी तरह से जब भी लास्ट या नेक्स्ट लग जाए उस पीरियड में तो भी हम फॉर का यूज करेंगे नाउ अब हम बात करते हैं सिंस का सिंस का यूज कब होगा जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे किसकी बात करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो गया यानी वो पर्टिकुलर समय राइट right? जैसे मॉर्निंग सुबह से कल से यानी यस्टरडे संडे से राइट right? तो वो क्या है पॉइंट ऑफ टाइम है संडे से संडे फिक्स है पॉइंट ऑफ टाइम है पीरियड नहीं है राइट right? इसी तरह से चाइल्डहुड डेथ बर्थ टू ओ क्लॉक राइट एंड टू थाउजेंड इलेवन तो टू थाउजेंड इलेवन को क्या है पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर दी एग्जैक्ट टाइम मैंने बता दिया आपको एग्जैक्ट समय बता दिया कि मैं कब से पढ़ा रहा हूँ दो हजार ग्यारह अगर मैं बोलूँ लगभग आठ नौ साल से पढ़ा रहा हूँ तो क्या लगाएंगे फॉर और दो हजार ग्यारह एक फिक्स टाइम है पॉइंट ऑफ टाइम तो क्या लगाएंगे सिंस राइट right? तो चलिए अब हम प्रैक्टिस कर सकते हैं राइट सो आई बिन टीचिंग आई बिन टीचिंग सिंस टू थाउजेंड इलेवन राइट मुझे बताना है मैं कॉफी बना रहा हूँ राइट right? या मैं खाना बना रहा हूँ तो खाना बनाने की प्रक्रिया uh, मैं कर रहा हूँ सो आई एम प्रिपेयरिंग फूड 
राइट right? और मुझे बताना है मैं बहुत लंबे समय से खाना बना रहा हूँ तो आई हैूड फॉर लॉन्ग टाइम राइट इन द सेम वे मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ आई एम लर्निंग इंग्लिश और मैं इंग्लिश दो महीने से सीख रहा हूँ आई बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर टू मंथ और मैंने बोला मैं जनवरी से इंग्लिश सीख रहा हूँ तो आई बिन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी क्योंकि जनवरी क्या है पॉइंट ऑफ टाइम है राइट इसी तरह से हमें कुछ सेंटेंस को बनाना है कुछ लिखना है लिख करके हम उसे बनाएंगे एंड बोलेंगे यूज भी करेंगे लाइफ में मुझे बताना है वह मेरे पास आ रही है शी इज कमिंग टू मी राइट वह मेरे पास दो महीने से आ रही है शी हैज बिन कमिंग टू मी फॉर टू मंथ्स राइट इन द सेम वे मैं खेल रहा हूं आई एम प्लेइंग चेस एंड मैं सुबह से चेस खेल रहा हूं आई मीन आई हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग राइट मैं दो घंटे से चेस खेल रहा हूं आई बीन प्लेइंग चेस फॉर टू आवर्स राइट तो हमें याद रखना है कि जब भी टाइमिंग आ जाएगा तो हमें हैज बीन और हैव बीन का यूज करना है आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्लास जिसमें हमने रिवीजन भी किया और रिवीजन के साथ साथ हमने एक नया स्ट्रक्चर भी सीखा जिसमें हमें टाइमिंग की बात की गई राइट तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए घर पे और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए है ना पार्टनर के साथ बोलने की और पार्टनर नहीं है तो सीजी के सामने खड़े होकर बोलने की जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ही अच्छा सीख पाएंगे राइट तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बबाई टेक केयर स्टे होम स्टे सेफ